चयन कर मायर उदरे जो रक्त शर गठन तक फारिशते थे बंदा मेर गर्भ नामक जगते तुम मायर गर्भे थी अल्लाह बंदा शोन तत्व क्षमता नहीं तत्व क्षमता नहीं मायर गर्भ नामक जगह चार मास समय चार मास समय मायर गर्भ नामक जगते चले आ सकल ऐले मे अल्लाह पाके सकल बंदा बंदी कने कने से बोलते लगे ओ अल्लाह बंदा बंदी तु यार तीन मास बाकी तीन मास तु यार मायर गर्भ नामक जगते थकबी एम करते करते अल्लाह फालिस्ते से बोले ओ अल्लाह बंदा रे और एक मास समय बाकी आनिया जमिने तो जेते मायर एत सुंदर नामक प्राकृतिक विपर जय मायर गर्भे तर को चिंता नई कारण मा जाने कचिटार सतान टार जदि कष्ट से होते तई माई सतान के सतान कष्ट मा सह्य करते सतान जो गर्भे थे माओ तेम ही सतान के भलोवे गर्भे रेखे दे सतान जो आसार समय जाए जो दुनिया आसार समय ठीक तीन दिन बाकी था कदम बोल बुझे तीन दिन बाकी थे आल्ला फारिश्ते बोले बंदा तीन दिन बाकी मायर गर्भ जो मानस बस विश्वास करें कथा बोलना हादिस कलम थे प्रत्येक रेफारेंस आल्ला जत मानुष बस सकले बोलिए फारिस्ता जब ना यो सुंदर जगह ऐसे जब ना जीखने चिंता नहीं फिर नहीं चिंता नहीं मायर गर्भ नामक जगते ही चाहिए भलो फारिस्ता तो सुनते चायना आल्ला ओ मुसलमान 
जमिने चले आसते दुनिया हल एक जगत जेखने तर भलो मंद निर्धारण कर रेखे तीनटे दिन बाकी तीन दिन अपना के मेर गर्भ नामक जगत ऐड़े दीते अपना के खान मायर गर्भ नामक जगत हिसाब अल्लाह पाक हुकुम दिए जगते तुम्हारे जो मायर गर्भ थे बार हो दुनिया जमीन षाट सत्तर बसर हायत अल्लाह दिए दुनिया जमिने बाबा जी बरफ कारखाना देखे बरफ कारखाना बरफ गो बरफ जो बार करकेटे ग्रामे बरफ वाले बरफ ने बरफ जो बक्स बार है दुनिया खोला बतास जो धरा है बरफ गो आस्ते आस्ते खावा बतास लेके विखालित होते थे पानी बरफ फुटे फुटे नीचे पड़े जो मायर गर्भ नामक जगत दुनिया हाय खुजे पाना अल्लाह निर्धारित कर दिए हायत पर्त तुम्हें थकते मध्य अल्लाह सन्तुष्ट करते रसुल के मोहब्बत करते मुखे चले जा प्रत्येक शरीर आल्ला फिट कर बनिए अंग केटे देखान तो जेको अंग अपनी रखबे सब ही प्रत्येक क्या आल्ला बेकार दे मायर गर्भ थे बार हो बरफर न्याय पानी फोटान नए हायत नामक जीवन आस्ते आस्ते अमन कर गलते आरम्भ कर बरफे मत से दिन ओ खाटी आ मस्जिदे हाँ वो सुइए दिए चार हाथ पाईरम कर बेदे दिए चल दिए आस जमीन चले जाबार नामा पाकुल आलमीन 
অফুরন্ত রহমতের সব অটোমেটিক্যালি আল্লাহ পাঠাবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই যে আমি বসে বসে আপনাদেরকে এই বসে বসে বলছি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের ইবাদাতের মধ্যে এমন একটি ইবাদাত শুধু একবার মুখ থেকে বলবেন আল্লাহ এর জন্য অফুরন্ত নিয়ামত এবং সব আপনার নামায় আমলে দেবে কোনো কষ্ট বেশি করতে হবে না একবার বলবেন পয়সা খরচ করতে হবে না কিচ্ছু করতে হবে না শুধু সুবাহান আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে শ্রেষ্ঠতম একটি তাসবি হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করলো আল্লাহ তার উপরে এত খুশি এত খুশি হয় সেই বান্দার জন্য আল্লাহ পাকে রহমতের দোয়ার খুলে দেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আজকে আমরা এই মাহফিলে বসেছি সকলেই খুশি তো বাবাজি এই খুশি কিনা বলেন না এই খুশি তার খুশির ছেলে পিলে বাপ গুলো গেল কোথায় আপনারা নাই খুশি কিন্তু আর খুশি গুলো গেল কোথায় ওরা কি শুনতে পায় না আল্লাহ ওদের স্টাম্প মেরে দিচ্ছে কোনটে একবার প্রাণ খুলে দোদ শরীফ আল্লাহ رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہی ہے رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہی ہے جغان تیری ہمیں لہو سے شراغ الفت جلا رہی ہے اللہم صلی علی وعلا آلی چراغ تیرا ہے نور تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا چراغ تیرا ہے نور تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا اے سب تیری مل قیت ہے آقا ہم اپنے کر جا چکا رہی ہے اے سب تیری مل قیت ہے آقا ہم اپنے کر جا چکا رہی ہے رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہی ہے ہم اپنی نیت کے چاہا کر تمہارے حق کیا ادا کریں گے ہم اپنی نیت کے چاہا کر تمہارے حق کیا ادا کریں گے بس ایک تمہارا قرم ہے آقا کہ جس میں تقیہ لگا رہی ہے کہ بس کی تمہارا قرم ہے آقا کہ جس میں تقیہ لگا رہی ہے رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہی ہے نماز اکتا کہ جب پڑھائے تو انبیاء رسول بولے نماز اکتا کہ جب پڑھائے تو رسول انبیاء بولے نمازی ہو تو نمازی ایسا امام ہو تو امام ایسا نمازی ہو تو نمازی ایسا امام ہو تو امام ایسا رسول اکرم 
زمین رب پر کسی طرح غم نبھا رہی ہے اللہ صلی اللہ وعلى آل سيدنا وقونا وجان راجبو كرا او شنا ماني كرا فردا نشينا ما او بني را اللہ کے بھائی کر اللہ رسول کے محبت کرو بابا بابا جی دنیا زمین کو تو دین شیچن بلتے پرو بنا اللہ پاک رب العالمین جخن ڈاگ دے بے دنیا شاب کی چو تاک کرے دیئے ای دھورا دم تاک کرے چلے جیتے غابے دنیا اپنا کیو ار نام کر بے نا اپنا شمپات پڑے تاک بے اپنا اولا دے را بھوک کر بے شنتی کر بے اپنا کی چو ہا بے نا اللہ پاک جی حیات دیئے چھے ایر مدد تھے کہ اپنی اللہ اللہ رسول ایر شنتشتی اور جن کو رے جان چلے جاؤ اور پڑے می تو مانوش کی کر بے نا مانوش جو دی چلے گا لو اپنی شاپ دے کے چلے جا بے وہی کھٹی آئے اٹھی اپنا کے دیو ہو بے اپنی کی نہیں جا بے نا اور رسول اللہ امت بولے دا بھی کریں دابی تو ہمارا شکل ہی کری اکھانے جو تو مانوش بوشیا چی کیوں تو بولتے پار بنا جا ہمارا آخری نبیر امت نائی کیوں بولتے پار بین شکل ہی بول بین ہمارا آخری نبیر امت اکھان جو دی شکل کی بولی بابا جی شکل ایشن نماز پڑے شن شکل ایشن نماز پڑے نہیں کارون وہاں میں تو پڑی اچھی جانی ہے تو لوگ ہوئے چھے مسجد جائے گا دو آجائی نہیں چھاں دے بہت جند پڑتے ہوئے چھے وہی دو اچھ ओजना सुनते बस अलहमदुल्लह अन्न दिन क्योंकि जमात टा चले गाप सूझक पाली है शुद्ध मोबाइल सूझक पे शुद्ध गुत ये गुतो थे कि हम देखों तो बांसते पड़े नहीं अल्लाह पाक रब बुला अल्लामीन भालो जाने हैं और गुनाह जाने रा भूला माय बुझ बिन्ना ओ मुसलमाने रा सुनार मानी के रा अहब जुखुरीर में आमे ना आर गर बे अल्लाह पाक रब बुला अल्लामीन आखिरी नबी के ये पाठा बे ना अब्दुल्लाह शते तो कोन आमे ना आर একটু ছোট মেয়ে ছয় থেকে আট বছরের মেয়ে আমি না আমি না রাস্তা দিয়ে চলেছে সিরাত ইবনে হিসামের বন্ননা এসেছে ও নাও জানে রাগা আম্মা জান আমি না ছোট বাচ্চা আমি না রাস্তা দিয়ে হেটে হেটে একটা কোথায় জানো যায় কে জানো আমি না কে বলতে লাগলে ও অগব জুহুদির কোন্না আমি না তুমি এমন করে রাস্তা কাটে চলো না মা চলো না তুমি অন্যদের মতো रास्ता कटे चलो ना माँ तुम्हीं पर पुरुष के देखिए चलो ना माँ क्या दोन तुम्हारे गर्व पे आज पे तुम्हीं तो गबे आखिरी ज़माना द नो बीर अम्मा ओ माँ आमे ना तुम्हारे रास्ता कटे हम उन बाबे चला शोभा पाए ना हमारे आमे ना बोले देखें रास्ता दानी है देखा जहाँ माँ हाँ लेकिन ते केदम को तो जेते नहीं वो घूरिए चाट्टे फतवा दे दे वे चाट्टे तो उस बापेर की आमाद बापेर पोते चलते तो उसकी गारंटी आके वाले चाट्टे मास्टर मुकुस्ता एकदम वो दे बे कारों वो प्याथोमिक लेवल शिक्षा तो जो गुलाब शेटाई भूल सिस्टम टाइप शे गुलाब चाह जो दे ठीक करे सिस्टम टाइप जो दे ठीक करे आमाद आमे ना वो ठीक हो एकदम सत्य कथा बोल को सन्तान जो बध है खराब है माँ जो दोआा चाहिए मा आल्ला दरबार से दोआाओ कबुल है जो बोलें सुबहान अल्लाह क्योंकि से मायर गर्व से माँ जो खराब है बाप सारा दिन अमिना जो बसे बसे काम सिलई कर मोबाइल सरियल देखे शुद्ध एकटार पर एकटार पर एक बोलें दीदी वो अमिना कब दोआा करबे और वो अमिनार गर्व कब भलो सन्तान ला दे
কবে ভালো সন্তান দেবে একটি মাঠে চাষ করছে আর একটা সুন্দরী রমণী মহিলা সেই চাষির কাছে সে বলছে তার নিজের পর্দা হটিয়েছে নেকাব হটিয়ে দিয়েছে হিসাবের অংশ চাষি যুবক ছেলে তার দিকে চেয়ে অবাক দৃষ্টি দেখে যা কি সুন্দর দেখতে আহ কি সুন্দর দেখতে রূপবতী তখন ওই মহিলা বলছে ওগো তুমি আমাকে বিয়ে করবে আমার দিকে চান তুমি আমাকে বিয়ে করবে চাষি ছেলেটা তো এক একদম এক বাক্যে লাভ করে লাভ মেরে উঠেছে কি বিয়ে করো মানে এত সুন্দর মহিলা আমার এসে অফার করছে আমি না বিয়ে করে না করে থাকতে পারি কি চালাতো লোক খুঁজে পায় না আর আমি নাচ বুঝিয়ে কেনে চাজির তো সত্যি সত্যি হ্যাঁ চলেন চাষিকে নিয়ে হাত ধরে ওই মহিলা কাজী অফিসে গিয়েছে বিয়ের জন্য খুব ভালো করে বুঝবেন শিক্ষা নিয়ে ঘটনা বলছে একটা কাজী সাহেব যেই গিয়েছে কাজী বলছে বলো মহিলাটি পর্দ অবস্থায় নেকাব অবস্থায় হিজাব অবস্থায় আছে কাজী সাহেব বলছে কি ব্যাপার চাষির ছেলেটা বলছে চাষি বলছে বলে আমি বিয়ে করতে সেই এই মেয়ের সাথে তাহলে চাই খুব ভালো জিনিস বাহ ঠিক আছে বসো বসেছে ফর্ম দিয়েছে সই করতে ফর্ম দিয়েছে মেয়েটা আস্তে আস্তে মুখির নেকা বুটিয়েছে কাজী সাহেব মেয়েটাকে দেখে অপালক দৃষ্টিতে একদম বোকা বেনে গেছে কি এত সুন্দর অপ এত রূপবতী মেয়ে বোকা তখন ওই চাষির ছেলেটা দেখে বলছে কাজী সাহেব শোন তোর মতন বোকা আর কেউ আছে তোর মতন একটা ছেলে এত সুন্দর বউ কি করি ভাই তুই তো মাঠে থাকবি এ বউ রাখতেই পারবে নি তালি উপায় আমার দেদে আমি বিয়ে করি আমার দিয়ে দে আমি বিয়ে করি তো আপনার তো বউ আছে তো বউ বাদ তুই একবার বলে আমার দিয়ে দে আমি মিথ্যা কথা বলছি না আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিয়ে বলছি কোনো শিক্ষা নিয়ে ঘটনা থেকে পাওয়া যায় চাষির ছেলে বলছে হতেই পারে না এই মেয়ে আমার চুজ করেছে আমার মাস থেকে তুলে নিয়ে এসছে বিয়ের জন্য তুই বলছো আমাকে তাছাড়া তুই বোকা শোন পয়সা দেখে তো পয়সা দিচ্ছি তুই আবার তোর চাষের জমিতে ফিরে যায় এর দিকে হাত আর বাড়াস নি বেকার রাখতি পারবি এত সুন্দরী পরমা রূপবতী তুই বেকার মধ্যে এখানে এসছিস কেন যা দুজনা ঝগড়া বেঁধে গেছে মারপিট কাজি কাজি আর চাষি একটা মহিলা খুব ভালো করে বুঝবেন শেষ মেয়ে ঝগড়া চরম পর্যায়ে চরম পর্যায়ে ঝগড়া তখন মেয়েটা বলছে আচ্ছা দাঁড়ান থামে থেমে যান এক কাজ করেন দুজনা ঝগড়া না বাদিয়ে চলেন বাদশার দরবারে চলেন বাদশার দরবারে চলেন ফাইসাল্লা বাদশা দেবে যেহেতু উনি উজির উনি বাদশা ঠিক আছে বাদশার দরবারে মহিলাটা নিকাব পরে হিজাব পরে কিছু না দেখে গিয়েছে গিয়ে বলছে বাদশা জাহা পানা কি ব্যাপার ছেলেটা বলছে চাষি বলছে বলছে আমাকে বিয়ের জন্য ইনি অফার করেছে আমি কাজী অফিসে গেছি বিয়ের জন্য কাজী সাহেব আমাকে বলল যে এই মেয়েকে তুমি ছেড়ে দাও আমি বিয়ে করবো বলেন দিন আপনি বিচার করেন এই নিয়ে আমাদের ঝগড়া অথচ আগে মেয়েটাকে আমি চিনি খুব ভালো করে বোঝাই বাদশা বলছে আচ্ছা মেয়ে তোমাদের মধ্যে কাজ চাই তখন কাজি আর চাষি বলছে এটা আমাদের শোনা হয়নি আমরা শুধু ঝগড়াই বাঁধিয়ে গেছি মেয়েকে ডাকো মেয়ের যে ডেকেছে মেয়েকে বলছে মা ভালো করে বুঝবেন বাদশা বলছে মা তুমি কাকে চা এই কথাটি যখন বলেছে মেয়ে আস্তে আস্তে নিকাপ ঠটিয়েছে বাদশার চক্ষু গেছে চড়ক গাছ ওদি পাওয়ারে এত সুন্দরী মহিলা ও প্রথমে বলেছে মা এত সুন্দরী মহিলা এই চিন্তা ভাবনা করে ও বলছে শোনো কাজি আর ওই চাষিটাকে ডেকে বলে শোন আমি বাদশা আমি যা বলবো ওটাই হবে আইন এখনো ভালোই ভালো বাঁচতে চাষতে চলে যা এই দাবিটা ত্যাগ কর এর যদি বিয়ে করার কাজ প্রয়োজন পরে আমি করব তোরা কে তোরা কে তোরা বিয়ে করবি ইরা দুটো তো বোকা কি সব বোনাস আমি করতে হলাম কাজি চাষি বলছে আল্লাহ এ কি সব বোনাস আমারই এলো প্রথম আমি কাজি লোকের নিয়ে আসলাম কাজির সাথে ঝগড়া হলো শেষে নিয়ে আসলাম বাদশার দাদা পারে আর বাদশা সূক্ষ্ম বিচারের বদলে কি বললো যদি বাঁচতে চাই ভালোই ভালো দুটো কেটে পড়ে এম এর বিয়ে করবো আমি শেষমেশ সেই মহিলাটি বলল এক কাজ করেন আপনারা তো তিনজনে আমার বিবাহের দাবিদার প্রথমে চাষি দ্বিতীয় কাজি তৃতীয় বাদশা এক কাজ করুন একটা দৌড় প্রতিযোগিতা হোক সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় যে দৌড়ে আমাকে ধরতে পারবেন আমি তার হব দৌড় প্রতিযোগিতা স্টার্ট করা হলো চাষি খুব দৌড় আছে যেহেতু ওর একটু অভ্যাস আছে বেশ কিছুটা দৌড়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মুখ ছুপড়ে পড়েছে ওই পর্যন্ত শেষ উঠতেও পারে না এই পর্যন্ত 
ওর সল্লি সমাধি হলো কাজও বেশ একটু মোটা ছোটা ও ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছে ওই ভাবে পড়েছে ও শেষ শেষ মেশে রাজা রাজা দৌড়ে দৌড়ে বলছে শোনো ও মেয়ে মহিলা দাঁড়িয়ে যাও আমি আর দৌড়াতে পারছি না শোনো দাঁড়িয়ে যাও তখন মহিলা দাঁড়িয়ে গেছে তো কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো তুমি কে তখন মহিলা পিছনে ফিরে নেকা ভটিয়ে বলছে আমি হচ্ছে দুনিয়া আমি হচ্ছি দুনিয়ার মহ যে তোমরা আমার জন্য তিনজনাই মারপিট করলে তিনজনাই আমার পিছনে ছোটলে কিন্তু আমাকে আপনাদের কাদু ধরার সাধ্য নেই আপনাদের এখানে এই মোহগ্রস্ত করে ফেলে রেখে চলে যাব আপনারা জাহান নামী হয়ে যাবেন আল্লাহ ভোলা হয়ে যাবেন শিক্ষা বুঝতে পারছেন কি বলছি আমি হলাম দুনিয়া সৌন্দর্য চাকচিহ্ন এত সুন্দর দেখেছেন রূপ দেখে লালসিত আপনারা লালাইত আমি হচ্ছি সেই দুনিয়া আমাকে দেখে আপনারা পাগলের মতো দৌড়াচ্ছেন কিন্তু একবারও ভেবেছেন যে আমি কে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি ভাবেননি আপনাদের আখেরাত চিন্তা করেছেন করেননি আমার পিছনে আপনারা কেন দৌড়াচ্ছেন তাই দুনিয়ার জমিনটা আমাদের জন্য এমন চাকচিক্ষণ্য দিয়েছে আল্লাহ আমি আপনি দৌড়াচ্ছি প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে পর্যন্ত রিসাইকেলিং করছি পাড্ডে প্রতিদিন ভেবেছেন কখন একাকি বসে কিসের জন্য দৌড়াচ্ছেন কি দিয়েছেন আপনি ইসলাম কি ইসলাম আপনাকে কি দিয়েছে নৌজনের রাজুবকেরা ভুল আমায় বুঝবেন না তুমি হলেন জগৎ বিখ্যাত মা তোমার গর্বে আল্লাহ আলমিন আখিরি জামানার নবী কে পাঠাবেন আখিরি জামানার আমি আমেনা যেখানেই যাই কে যেন একটি শব্দ আওয়াজ আমার কানে কানে বলে যাই ও গো আমেনা একাকি রাস্তা ঘাটে তুমি চলাফেরা করো না ঠিক জেনের ব্যাপার চল অমুক হুজুর একটা রেস তদবির করে আসি পাঁচশো লাগে হাজার লাগে চারটে তাবিজ দেবে একটা পড়ানি একটা নাকে দিয়ে পুড়িয়ে দেব ব্যাস খেল খত ছোট আছে এ তো ছোট আছে আর একটু বড় হোক বিষয়টা নিয়ে ভাবা যাবে বিষয়টা নিয়ে ভাবা যাবে একটু বড় হলো আমেনা আট থেকে দশের পৌঁছে গেল এক তারিখে আমেনা চলেছেন একটা বান্ধবীর বাড়ি আমাদের ঘরে এমন ঘটনা যদি বারবার ঘটে এর পুনরাবৃত্তি রিপিট কখনোই হবে না কখনোই হবে না আমেনা চলেছে বান্ধবীর বাড়িতে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে একটি মুদ্রা খুব প্রাচীন মুদ্রা বলতে পারেন একটি পয়সা বলতে পারেন যেটি কুড়িয়ে পেয়েছে মোহ আমেনা পাওয়ার পরে ভাবছি তুলে নিয়ে বলছে ভাবছে কি করা যায় চলে গেলেন বান্ধবীর বাড়ি বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে বান্ধবীর সাথে বলছে ওকে আমার প্রিয় বান্ধবী রাস্তাতে আসছিলাম আমি আমেনা এটা কুড়িয়ে পেয়েছি সিরাত এমনি হিসামের বন্দনা এসেছে বান্ধবী বলছে শোনো বাবু আমেনা চিন্তা করতে হবে না চলো বাজারে যাই দোকানে যাই এটা বিক্রি করি যা হবে দুজনা ভালো নতুন নতুন ড্রেস কিনবো আর ভালো ভালো খাদ্য খাবো আমেনার মন সায় দেয় না বলছে না ঠিক হবে না বান্ধবী যুক্ত দেয় তুমি কি ভাবছো আমি না তো আমি ভাবছি যে মানুষটার পড়ে গিয়েছে সেই মানুষটার যদি হয় তাহলে সেই মানুষটা কি যাব সেই মানুষটা কোথায় পাবো আমি আমি না বান্ধবী বলছে বুবু আমি না তুমি পাবে না কত মানুষকে তুমি তালাশ করবে কিতাবের মধ্যে এসেছে নৌজনেরা আল্লাহ নবীর ছোট্ট আমি না 
ওই হাতে পয়সা মোহরটা নিয়ে যেখানে কুড়িয়ে পেয়েছিল আমেনা ওখানে আমেনা আমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমেনা দুই দিকে রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখে দেখতে লাগলেন কে এমন আল্লাহর বান্দা আছে যার নাকি এই পয়সা হারিয়ে গিয়েছে এই মোহরটা হারিয়ে গিয়েছে আমি আমেনা আমার চোখেতে পড়ে গিয়েছে এই মোহরটা আমি হাতে পেয়ে গিয়েছি কে আর আছে আল্লাহর বান্দা যার হারিয়েছে সে যদি আসে এই রাস্তাতে সে যদি তালাশ করে আমি আমেনা আমার মোহরটা তার হাতে ফিরিয়ে দেব ও নৌজনেরা যুবকেরা আমেনা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে চেষ্টা করেছে কিন্তু ওই ব্যক্তিকে তালাশ করতে পারল না অবশেষে আমেনা মোহরটে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িতে চলে গেল বাড়িতে গিয়ে মাকে বলছে মা ও মা আমি রাস্তায় আসতে আসতে এই দেখেন একটা মোহর করিয়ে পেয়েছি মোহর মা বলছে তুমি নিলে কেন খুব ভালো করে বুঝবেন মা বলছে তুমি নিলে কেন রাস্তার জিনিস আমি না বলছে মা আমি যদি না নিতাম অন্য কেউ ঠিক নিয়ে নিতাম আমার জায়গায় তাই আমার চোখে আল্লাহ পাক দিয়েছে পড়েছে তাই আমি নিয়েছি বলছে কাল সকাল হলে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তালাশ করবে যে বান্দাটা মনে হবে ওটা ওর পয়সা তালাশ করছে মনে রাখবে আমেনা বলছে আম্মা আমি কিভাবে তালাশ করব আমেনার মা বলছে শোনো মা আমেনা যে ব্যক্তির জিনিস হারিয়ে যায় সে রাস্তা যখন চলে সে আর উপরের দিকে মুখ করে চলে না বরং সবার চাইতে বেশি মনোযোগ দিয়ে রাস্তার দিকে যেখানে হারিয়ে যায় সন্দেহ হয় সেই জায়গা দিয়ে যায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ঠিক না বল ঠিক তো তুমি দেখবে মা যে মানুষটির হারিয়ে গিয়েছে সে ঠিক রাস্তার দিকে ভালো করে নজর দিয়ে আসবে তুই জানবে ওই মানুষটারই মহর আমার ঘরের আমি দরকার শুনে দেখেন হ্যাঁ মা আমি শোনার আংটি পেয়েছি বল চুপ কর চেপে যা চেপে যা কাল যদি বুঝতেই পারে ঠিক পাশের জাল্লাত বলবে আমার চেপে যা সপ্তাহখনই থাক তাহলে মা তাহলে মালদ্বীপুর দোকানে যাবো বাজারে সোনার দোকান তাহলে না ওই সব বোনাস করিস নি সব চেনে কেনে হার হয়ে যাবো কেউ চিনতে পারবে না অসুবিধা লাগে বিরিজির ওপারে যাব ওকে নিয়ে স্বর্ণ কাছে স্বর্ণকার আছে তার কাছে গিয়ে ভেঙে লোব ভেঙে আংটির জায়গায় হার করলে আসবো এখে নিয়ে যাবো না বাবারে সব চিনতে পারবে চেপে যা পেয়েছি ভালো কথা তো এই আমিনার যদি এই অবস্থা হয় বলেন দিন এর গর্বে কি আমিনা জন্ম নেবে বুঝতে না এর গর্বে থেকে আমি তসলিমা নাচ দিন জন্ম নিচ্ছই না এক একটা কথা বলে দুনিয়া তার পিছনে লেগে যায় কি যন্ত্র খোদা যে ওদের কিভাবে তৈরি করেছে ভালো কমেন্ট ওর মুখে নেই ভালো কথা ওর মুখে নেই দেখেন এই বাংলাদেশে যে ঘটনাটা ঘটেছে কুমিল্লায় কোরআন এবং মূর্তি সম্পর্ক তসলিমা নাসিন একটা বিবৃতি দিয়েছে খুব বাজে কি সবার উত্তর বিবৃতি থাকবে কিছু কিছু মানুষ আছে দুনিয়ার জমিনে এরা কতদূর পড়েছে আমার জানা নাই এর টুইট গুলো বেশ আগেই ফলো করে দারুণ ভাবে লাইক আর কমেন্ট করে দেয় দারুণ বলেছে কি এরা হচ্ছে নাস্তিক আমার ধর্ম আছে ওর ধর্মেও আছে সব ধর্মে একটা কোন নাস্তিক আছে এদের কাজ হলো ধর্মকে অপমাননা করা আর এরাই আগে টুইট গুলোকে রিটুইট করে যে দেখো বিরাট একটা ব্যক্তিত্ব এর বিষয়ে বলেছে কি বলেছে না মৌলবাদীদেরকে শিরচ্ছেদ করা উচিত আমরা যতই ভাতৃত্ব সাম্যের কথা বলি না কেন এই পৃথিবীতে আর কখনো অতটা ভালো সাম্য ভাতৃত্ব ফিরে আসবে না এ আশা করবেন না আমি আমার কথা বলছি না আপনি যদি সারাটা দিন বসে বসে যদি এটাই ভাবেন পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর শান্তি বর্ষণ হবে বা আল্লাহর পৃথিবীর জমিনে আবার পুনরায় আগের মতো শান্ত সৃষ্ট হবে মিথ্যে কথা ভুল কথা জীবনেও হবে না আল্লাহর হাদিস বলেছে রসুল্লাহ হাদিস একটা সময় আসছে মুসলমানদের রক্তে জমি লাল হয়ে যাবে কি করে ভালো হয় আমি আমার কথা বলছি না হবেই হবে মুসলমান প্রতিটা পদে 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 এরা লাঞ্চিত হবে এরা মার খাবে এদের সার গুলো ঝুঁকানে থাকবে কেটে দেওয়া হবে রাস্তাঘাটে মুন্ডু পড়ে থাকবে এখানে মার্ডার করে দেওয়া হবে খাল বিল থেকে দেহ উদ্ধার হবে প্রতিটি জায়গায় মুসলমানের রক্তে খুনে রঞ্জিত হয়ে যাবে শহরনগর এটি আমার কথা অথচ দেখেন শুধু দোয়া করছে আল্লাহ ভালো করতে আল্লাহ ভালো করে আল্লাহ কি ভালো করবে 
রাসূলুল্লাহ হাদিস সেই দিন আসছে তো সামনে আমাদের আমরা তো সেই দিনগুলো নিয়ে আলোচনা করতে করতেই যাচ্ছি পাই পাবো না পাই চলে যাব আমার পরের প্রজন্ম আসছে তারাও একই আলোচনা করবে সিস্টেম তো এটাই ভালো হওয়ার আশা আর করেন না এই যে দিনটা আপনি বসে আছেন জানবেন এটাই আপনার জন্য ভালো দিন যাচ্ছে কালকে ভালো হবে আশা করবেন না কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কালকে বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন যেটা আপনি আছেন প্রেজেন্ট এটাই আপনার প্রেজেন্ট এটাই আপনার এই এত মানুষ বসে আছেন এই ওয়াজ নসিয়াত শুনে বাড়িতে যাবেন দোয়া করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ভালো জানেন কারণ তিনি হলেন ইন্দিন খদির তিনি সব কিছু ভালো জানেন তিনি সর্বশক্তিমান সে আল্লাহ জানেন আমাদের মধ্যে কে হয়তো কার মৌদ হয়ে যাবে কালকের ফজরের আজানের পরে এখানে মজন হেঁকে দেবে এই গ্রামের অমুক চাচ অমুক ভাই অমুক ছেলে অমুক সন্তান ইন্তেকাল করেছে বাদ আসত তার জানাজার নামাজ হবে কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে মরবেন না সুতরাং আশা করেন তবে এমন আশা করেন না যে আশাটা ইসলামের শরিয়াতের বহির ভিতরে উপরে চলে যায় এক্সপেক্ট করেন আশা রাখেন আশাটা এমন এক্সপেক্ট হাই এক্সপেক্ট জায়গায় নিয়ে যান না যেটা পূরণ করতে পারবেন না আল্লাহ রসুল খুব ভালো করে বুঝবেন বোখারি দেওয়া সই বোখারি বলছি আল্লাহ রসুল এক তারিখে মদিনার মসজিদে নবাবী শরীফে বসে তিনটি দাগ কাটলেন তিনটি তিনটি দাগ কেটেছেন আল্লাহ রসুল দেখাচ্ছে এই প্রথম ডাক্তার দেখেছো टपके छुते जब कम কিন্তু আমরা চিন্তা করছি এই হায়াতের মধ্যে আরো বেশি বাড়িয়ে অন্য কিছু করতে পারি কিনা বড় জিনিস আমি ছ ফুট পাঁচ ফুট লম্বা আমার সামনে একটা দশ ফুটের দেওয়াল আছে ওয়াল আছে আমি চেষ্টা করেও এই ওয়ালের উপরে হাত দিতে পারবো না কিন্তু তবু রোজ চেষ্টা করছি কি করে ওয়াল টক পাবো ওয়াল টক পাবো ওর চাইতে যদি আমি অন্য রাস্তা বার করতে পারতাম যে ওই ওয়ালটা না টপকে অন্য সাইড দিয়ে ঘুরে গিয়ে যদি ওই জিনিসটা ক্রস করতে পারি ডিব্ব করতে পারি কিন্তু ও চিন্তা করি না আল্লাহ রসুল বললে ও সাহাবিরা আমার আখেরি জামানার নবীর উম্মত আমি আমি আখেরি জামানার নবী আমার উম্মতের হায়াত হবে ছোট ছোট কিন্তু তাদের আশা থাকবে আসমান সমান গগন চম্বি পূরণ করার জন্য তারা হাত পা দিয়ে দু হাত দিয়ে চেষ্টা করবে কিন্তু একটা সময় সে এই জায়গায় থেমে যাবে এই দ্বিতীয় দাগ এই জায়গায় থেমে যাবে কিন্তু চেষ্টা করবে যে এই হাই পর্যন্ত যাব কিন্তু চেষ্টা করতে করতে এই পর্যন্ত থামবে ওদের যে এক্সপেকটেশন হাই লেভেল এটাই পর্যন্ত থাকবে সুতরাং আমি আপনি যে আশা করি যে আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে আগামীকাল এই আশাটাও আমরা করতে পারবো না করা উচিত না এটা আশা করেন যে কাল পর্যন্ত যতদিন আমার নিঃশ্বাস থাকবে আল্লাহ আমার ইমান ইজ্জতের সঙ্গেই রেখো সকলে বলে আল্লাহ হুম্মা আমিন একবার তোর শরীফ আল্লাহ হুম্মা हम मदीने में तनहा निकल जाएंगे और गलियों में कसदा भटक जाएंगे नूर ही नूर सीने में भर जाएंगे जैसे सबसे ये गंबा नजर आएंगे बंदगी का करीना बदल जाएगा पास लोगों तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं अल्लाह सल्ला
নৌজনেরা যুবকেরা ছেলেরা বাচ্চারা পর্দা নিশিনা মা ও বোনেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আম্মা যেন আমেনার গর্ভে আখেরি জামানার নবীকে পাঠাবেন ও নৌজনেরা এক তারিখে দেখতে দেখতে আমেনা বড় হয়ে গেল আল্লাহ নবীর সঙ্গে বিবাহর সম্বন্ধ হয়ে গেল আখেরি জামানার নবীর নূর তখন পর্যন্ত আজরতে আবদুল্লাহ পৃষ্ঠে মোবারাকে বিদ্যমান আছে ও নৌজনেরা ওই আবদুল্লাহকে পাবার জন্য মক্কার জমিনে বড় বড় রাজা বাদশার ঘরের মহিলারা বড় বড় ধনী সম্প্রদায়ের মেয়েরা আবদুল্লাহর সাথে একবার মেলামেশার জন্য বড় আগ্রহ হয়েছিল বড় কাতর হয়েছিল আবদুল্লাহকে দিয়ে অনেক মেয়ে বলছিল ও আবদুল্লাহ তুমি যদি আমাকে বিবাহ করো আমার যত সম্পদ আছে সমস্ত সম্পদ গুলো তোমার কদমের নিচে আমি কুরবান করে দেব ও আবদুল্লাহ তুমি যদি আমাকে বিবাহ করো তোমাকে এক শত উঠ আমি নজরানা দিয়ে দেব কত সুন্দর ছিলেন আল্লাহ নবীর আব্বা রসুল তো সুন্দর আমার রসুল উল্লাহ উপমা তো নেই অনেকে বলে চাঁদের থেকে সুন্দর আমি বলি ওদের শোন চাঁদ তো একটাই মাত্র কিন্তু রসুল উল্লাহ ভালো করে বুঝবেন আখরি নবী এত সুন্দর চাঁদ তো দূরের কথা যে চাঁদ রসুল উল্লাহর উংলের ইশারাই হয়েছে ও আন সাক্কল কমার আল্লাহ পাকরবুল আলমিন কমারের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ রসুলের একটি উংলির দ্বারা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে যে রসুল করেছে সেই রসুল কত সুন্দর একবার চিন্তা কর কত সুন্দর আখিরি নবী ছিল আল্লাহ নবী বসে বসে কোরআন তেলাবাদ করেন হজের মরসুমে বেইমান আবু জেহেল আবুল হাব উৎপা সাইবা শিবা এরা গিয়ে অন্যান্য দেশের হাজিদের বলছে শোনো ওই তাবুতে একটা পাগল আছে কি আছে কি আছে বলেন পাগল আছে খবরদার ওই পাগল হচ্ছে জাদুকর ওর কাছে যাবে না ওর কাছে গেলে আকৃষ্ট হয়ে যাবে বাপ দাদার ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যাবে না হাজি সাহেব যারা হজ করতে গিয়েছে ওরা বলছে তাই তো আরবের বড় বড় লিডার এই কথা বলছে তা দেখি না একবার মানুষটাকে গিয়ে কেমন পাগল গিয়ে দেখ চা হারে চাঁদ আর কি চাঁদের চাঁদ তার চাইতে চাঁদ তার থেকেও চাঁদ জ্যোতিময় চাঁদ বসে আছে আখেরি নবী নূর নবী বসে বসে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করছে হাজিগণ পিছন দিকে সামনে দিকে দেখতে দেখতে ওদের মন্তর থেকে বিগলিত হয়ে আহারে এত সুন্দর সুরাতের মানুষ কখনো পাগল হতে পারে না নিশ্চয়ই এই সেই আখেরি নবীর আবির্ভাব ইনি হলেন আখেরি নবী আর এর হাতেই কলমা পড়লে তবেই আমরা মুসলমান হতে পারবো যদি বলেন না সুবাহান আল্লাহ মানুষ কত তো মেয়ে রাখবেন মানুষকে সম্ভব নয় ইসলামকে বাঁচার ইসলামকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য কম চেষ্টা হয়নি পৃথিবীতে কিন্তু কেউ পারেনি যুগে যুগে এক একটি মিসাল কায়েম করে দিয়েছে আমাদের সম্মুখে আমার রসুল্লাহ আগমনের মাস আমার রসুল্লাহ শাহবাজ মাহিন্দা কত কি করেছে আল্লাহ রসুল যে নবী ছিলেন তার কত মজেজ আপনারা নেবেন এই যতগুলো ভাই বসে আছি যতগুলো ভাই বসে আছি নিজে নিজের একটু শুনি গায়ের মতো শুকে দেখেন দিন খারাপ ভাববেন না পাঠান মতন গন্ধ এই ভুল বলছি আমি পাঠান মতন গন্ধ আরো একটি ঘাম হলে হয় আরে বলে যাওয়া যায় না বাড়িতে যাতে বিবি আছে বলে কোথায় গেছেন কোথায় গেছেন না ঠিক গির যা ই কি গন্ধ আর আমার নবীর আশেপাশে আমার রসুল্লাহ যেখান থেকে যেতেন লোক বুঝতে পারতো যে আল আমিন নবী এখান থেকে গিয়েছে যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ জিসগালিসে গুজারতে থে আকা ও মেহেক দের তাক রহে তা যে জায়গা থেকে আমার রসুল্লাহ যেতেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত রসুল্লাহ সুগন্ধি বিচ্ছরিত হতো মানুষ বুঝতে পারত এই জনপদ দিয়ে আখিরি নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম গিয়েছেন কি নবী আল্লাহ করেছেন আহ যেখান থেকে কদম দিয়েছেন পাথরগুলো বলেছে হুজুর আমার উপরে কদম ফেলবেন না কারণ আমি হুল হয়ে আছি আপনার ওই সুন্দর নদের পা মোবারাকে ফুটিয়ে আমি আপনাকে কষ্ট দিতে পারি তাই এখানে পা ফেলবেন না পা ফেলবেন না আর আমি আপনি সারাদিন দেখো রাস্তায় যাচ্ছি 
সারা দিন জুতো পাই দিয়ে হাজি একটু স্কুলে জুতো খুলেছি বড় খয় সে ঢুকে যাবে না বাড়ি এসে বোধ বোধ শিখ গিদ্দে সন্ন্যাটা দেয় আর কি গিদ্দে আর বলিস নি রাস্তায় যাতে যাতে একটু স্কুল জুতো স্লিপ করেছে বড় খয় সে ঢুকে গেছে কি মানুষ আমরা আর কি মানুষ রসুল সেই নবীর সাথে বেয়াদব কিছু আছে তুলনা করে যে রসুল্লাহ মিলাদন্দবী শরীফ করতে হবে কেন কোথায় লেখা আছে আমি বলি রসুলের লেখা নেই দরকার নেই করতে হবে না তোর বাপ মাত্রা আগে তুই কর ওই হকটা আগে আদায় কর রসুল তো পরে তোর বাপ মায়ের হকটা আদায় কর ওটা তো পরে অগনজনেরা যুবকেরা ও পর্দা নিশ্চিন जमे गल अल्लाह আবদুল্লাহ চলে গেল আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি মুসলমান আবদুল্লাহকে তার আব্বাজান আব্দুল মোত্তালিফ পাঠিয়ে দিল কারণ আব্দুল মোত্তালিফ ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ও আব্দুল্লাহ ছিল আল্লাহ রসুলের কলিজার টুকরা আব্বাজান ছিল আব্দুল মোত্তালিফের কলিজার টুকরা কারণ আল্লাহ রসুলের আব্বাজান ছিল ছোট সন্তান যেমন সুন্দর যুবক সুদর্শন যুবক ছিল তার কথাবার্তা ছিল सिरिया रूपवती गर्व एत सुंदर महिला गुणवती महिला जीवन द्वित का देखी धन्य তবে আমি চলে যাচ্ছি ব্যবসার জন্য খুব সত্তারে ফিরে আসব খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমি না তুমি চিন্তা করো না যখন স্বামী চলে যাচ্ছে আমি না স্বামীর পিছু পিছু তাকায় আর বলে স্বামী আপনি ভালোভাবে যাবেন ভালোভাবে আসবেন আমরা সকলেই জানি জগতের মধ্যে একটি বিখ্যাত দেওয়াত প্রসিদ্ধ দেওয়াত হয়েছে আল্লাহ নবী যখন আম্মাজান আমেন আর গর্ভে অবস্থায় আছে ওই সময় তার আব্বা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করে গেল ও নৌজনেরা যুবকেরা আল্লাহ রসুল্লাহ আমার রসুল্লাহ নানা যান অযথে আব্দুল মোত্তালিফের বংশধর শুধু তাই নামা আমেন আর বংশধর ছিল মদিনার জমিনে আব্দুল্লাহ বংশধর আব্দুল মোত্তালিফের বংশধর ছিল बीमार मध्य पड़े गल अब्दुल्ला किताब मध्य से एक मास मतुल कुले नान कुले रेखे अब्दुल्ला चिकित्सा हलो कल्ला হুকুম হয়েছে আব্দুল্লাহ দুনিয়া নামক জমিনে আর থাকা হবে না দুনিয়া থেকে তাকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে এটা ছিল আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল হয়ে গেল আবু নামক জায়গায় তার খবর দেওয়া হয়েছে ওই সময় বাড়িতে সে খবর দেওয়া হলো ও আব্দুল মোত্তালিফ আপনার কলিজার টুকরা সন্তান আব্দুল্লাহ বুঝি দুনিয়ার জমিনে আর বেঁচে নাই একজন দু তিন চার মাসের বিবাহিত বিবি তার অন্তরটা কি বলে 
আমেনা শুনে ঝটঝট করে কাঞ্চাল্লা আল্লাহ আমি আমেনার মাত্র কয়েক মাস বিবাহ হয়েছে আর আমি আমার স্বামীকে মাত্র কয়েক মাস পেয়েছি আল্লাহ তারই মধ্যে আপনি আমার স্বামীকে উঠিয়ে নিলেন আল্লাহ আল্লাহ আমি আমেনাকে এমনই কপাল করে এসেছি আমেনা কাঁদে কিতাবের বন্ধন এসেছে আমেনা আমাদের আমেনাদের মতন কাঁদে না মাথা চুল ছিঁড়ে কাঁদে আমাদের আমেনারা বিউনি করে কাঁদে জানেন আল্লাহ রসুল বলেছে খুব ভালো করে বুঝবেন তিরিমিজির হাদিস আল্লাহ নবী বলেছেন লাল ওই দুই প্রকার মানুষের উপরে কাদের উপরে দুই প্রকার সেই দুই প্রকার কারা মৃত বাড়িতে যারা শাইরি করে করে কাঁদে দেখেননি আমার আব্বা এই খাতি চেয়েছে আমার মা ওই খাতি চেয়েছে সারা দেশের গল্প জুড়ে 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 এক জায়গায় এসে কান্নার সিস্টেম আল্লাহ নবী বললে লান অথ খোদার ওদের উপরে দেশের কথা এসে এখানে কাঁদবে আসবে উনি করে বলবে আর দুই যে বাড়ি মৌত হয় মৃত্যুর পরে এই বাড়ির আত্মীয় পরিজন মাথার চুল ছেড়ে মাথা ঠকে এদের উপরে খোদার লান অত হয় হজরতে মালাকুল মৌত আজরা ইর আলিম আসসালাম এদের দেখে বলে তোরা যেটা এমন করছিস তোদের কি নিয়ে যাচ্ছি আমি কি নিয়ে গেলাম তোদের কাছ থেকে আমি কি ছিল এই মানুষটা মায়ের গর্ভ থেকে এসেছে যখন ল্যাংটা অবস্থায় কিচ্ছু ছিল হ্যাঁ হু কিচ্ছু করতে পারত সব দিয়েছে আল্লাহ সময় শেষ হয়েছে আল্লাহ হুকুমে চলে যাচ্ছে এত কানছিস কেন তাই আল্লাহ নবী বললেন লাল ওই দুই স্থানের উপরে মা বোনেরা শুনছেন ভালো করে বলছি শুনে রেখে দাও এই বিউনি করে খবরদার কে দো নিমা মাথার চুল ছিল কে দনি কেউ কোনো শরিয়াত সম্পূর্ণ অবৈধ হারাম কাজ হারাম কাজ আমেনা কানছে বটে কিন্তু আমেনা কানছে সেই মহান ষষ্ঠ আল্লাহ দরবারে আমেনা কানছে আল্লাহ দরবারে কারণ আবদুল্লাহর সঙ্গে যেদিন মিলন হয় আমেনা আমেনা যখন আবদুল্লাহ চলে গেল নূরে মোহাম্মদি যখন আমেনার গর্বে স্থানান্তরিত হলো আমেনা প্রথম সেদিনই খব দেখলো কে যেন বলছে আমেনা ধন্য মালহাবা আমেনা ধন্য তুমি মা আমেনা তোমার গর্বে আখরি জামানার নবী এসে হাজির হয়েছে যদি বলেন সুবাহান আল্লাহ একটু চিল্লে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো মোহাব্বত করে বলেন সুবাহান আল্লাহ নারাই থাকবে আমেনা তখন বুঝতে পেরেছিল আমার গর্ভে যখন নূরে মুহাম্মদ আমার বেটা মুহাম্মদ যখন আছে যখন তিন থেকে পাঁচ মাস বয়স হয়েছে আমি একের পর এক স্বপ্ন দেখতে লাগলাম অন্য রূপে মানুষ আমার কাছে সে হাজির হতে লাগলো সকলের মুখে একটি বাণী ছিল ও আমে না তুমি চিন্তা করো না ও মা আমে না তুমি ফিকার করো না চিন্তা করো না আল্লাহ আলমিন আখিরি জামানার নবীকে তোমার গর্বে পাঠাবে আল্লাহ পাক আখিরি জামানার পয়গম্বারকে পাঠিয়েছে তোমার গর্বে থেকে আল্লাহ তাকে জন্ম দেবে ও মা আমে না তুমি চিন্তা করো না চিন্তা করো না তোমার এই সন্তানের অদৃষ্ট কেউ ক্ষতি করতে পারবে না দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাকের যত দুষ্ট জিন শান আছে তোমার সন্তান যদি ভূমিষ্ট হবে এরা দুনিয়ার জমিন থেকে বহু দূরে চলে যাবে তোমার সন্তান যদি ভূমিষ্ট হবে দুনিয়ার জমিনে সেদিন মূর্তি পূজা বন্ধ হয়ে যাবে তোমার সন্তান যদি ভূমিষ্ট হবে দুনিয়ার জমিনের মূর্তিগুলো ভেঙে টুকরো আল্লাহ ভালো জানেন বেহতার তিনি জানেন সবচেয়ে সমস্ত মূর্তিগুলো উপর হয়ে পড়েছিল ভেঙে অনেক ঘটনা এরকম ঘটনা বলতে গেলে এই তিন ঘন্টা চার ঘন্টা একদিন দুদিন না দু দশ দিন বিশ দিন হলে হচ্ছে সম্ভব নয় শুধু বোঝানোর জন্য বলি কয়েকটা রসুল্লাহ আসলেন আগমনের ধারায় দুনিয়া যেন ছিল একটি অন্ধকারময় জায়গা সেখান থেকে একটা নূরের তাজাল্লি এসেছে তাজা হাওয়া সকাল নিয়ে এমন তাজাল্লি এসেছে গোটা দুনিয়ার জমিনটাকে আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন যদি বলেন সুবাহ 
বোম দেখেছেন পরমাণু বোমের কথা শুনেছেন তো টুক করে এক জায়গায় পড়ে কিন্তু যখন বাস্ট হয় ব্লাস্ট হয় কতটা এরিয়া যে ধ্বংস করে নিয়ে পড়ে যায় আল্লাহ রসুল এমন একজন মহানবী ছিলেন আল্লাহ তাকে এমন নবুয়াত দিয়েছে তিনি আসলেন কিন্তু ধরাধামে এমন ব্লাস্ট হলেন গোটা পৃথিবীর জগৎ কামত পর্যন্ত তার রাজত্ব চলতেই থাকবে এর কোনো শেষ নাই যতদিন মুসলমান আল্লাহ পাক রাখবে ততদিন নবী রাজত্বে এই মুসলমান রাজত্ব করবে ঠিক না বল কোরআন যতদিন থাকবে সেজন্যই বড় 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 যে সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন আগেকার জমানায় তারা বলেছিলেন আখেরি নবীর উম্মত কামত পর্যন্ত তাদের রাজত্ব জারি রাখবে দুনিয়ায় সুতরাং মনে রাখবেন যাই হবে রাজত্ব মুসলমানের থেকে যাবে না ফিরে আসবে আবার মুসলমান রাজত্বে আসবে তবে একটু সময় লাগবে সময় লাগবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকার পরে তবেই মানুষ না ঘুরে দাঁড়ায় 